Слюнявчик на шейку и здравствуй, первый прикорм. А это дополнительные витамины и минеральные вещества. Есть из ложки, да еще и кабачок. Майе совсем непривычно, но старается. А мама Оля всячески поддерживает дочку. Ответственно и волнительно, как для малышки, так и для молодых родителей. Плоховато набиралась рождения, хотя родилась крупная, но набирала помиленьку. Педиатр предложил вести прикорм 4 месяца. Начали вводить совочных пюрешек, чтобы ребенок лучше ел, а не менее аллергенные. Хороший выбор времени и способа прикорма подчеркивают специалисты. В 4-6 месяцев малышей как на искусственном, так и на естественном скармливании уже необходимо знакомить с новой пищей. Конечно, заранее обязательно проконсультироваться с педиатром. Введение прикормов до 4 месяцев и после 6 месяцев возник, э, приводит к более частому возникновению пищевой непереносимости или аллергии. А, также это окно 4 6 месяцев является оптимальным для формирования правильного пищевого поведения. То есть если поздно вводится прикорм, после 6 месяцев, то отмечается э, чаще отказ ребенка от нового незнакомого вкуса. То есть лучше дети воспринимают новые вкусы вот именно в окно 4-6 месяцев. Начинаем прикорм с маленькой ложечки пюре. Один раз с утра. Потом целый день следим, как организм малыша реагирует на непривычный продукт. Порцию постепенно увеличиваем до 150 граммов. И еще одно правило. Даем попробовать сначала один вкус, а только через 5-7 дней новый. После того, как ребенок съел несколько своих ложек прикорма, его надо докармливать молоком. Потому что прикорм – это не еда, а только знакомство с пищей и Основная пища до года младенца – это молоко грудное или смесь. Первые пюре выбираем из гипоаллергенных овощей – брокколи, кабачка, цветной капусты. Фруктовое оставляем на потом, мы ведь не хотим вырастить сладкоежку. Кашки подойдут при дефиците веса. Приготовить прикорм всегда можно самостоятельно. Очищаем кабачок от шкурки, режем на части и минут 7 отвариваем. После отправляем в блендер и добавляем немного воды. Оставшуюся часть кабачка мы можем также разрезать на кубики, а потом расфасовать порционно по пакетикам. Их убрать в морозилку, а когда понадобится, достать, разморозить и вновь приготовить пюре. Сделанное мамиными ручками, конечно, хорошо, но специалисты советуют кормить малыша до года все-таки пюре промышленного производства. Сегодня детское питание безопасно и насыщено витаминами, а постоять у плиты вы еще успеете. Помните, от правильного рациона зависит развитие малыша, его здоровье и, наконец, настроение. Усвоили правила первого прикорма Екатерина Пищальникова и Денис Шабанов.